Efectivamente estamos en dependencias de la Policía de Investigaciones eh, de la, en la comuna de Valdivia y queremos informar a la ciudadanía de nuestra región de que fruto del trabajo coordinado y también de un trabajo de muchos meses se ha procedido hoy día en horas de la mañana a realizar diligencias eh, que terminaron con la incautación de armas de fuego, también con el decomiso de droga y con 16 detenidos, eh, diligencias que se realizaron en diversos puntos de la comuna de Valdivia. Eh, a partir de eso, lo primero que queremos manifestar desde la delegación presidencial regional es nuestros agradecimientos a este trabajo serio, coordinado, sistemático, que se ha realizado durante todo este tiempo eh, por Policía de Investigaciones y también por nuestra Fiscalía Regional. El trabajo que realizan los distintos actores y actoras que son parte de los procesos investigativos y que terminan en este tipo de acciones es justamente la manera en la cual podemos ir avanzando en ir mejorando y generando condiciones de seguridad para los vecinos y vecinas de nuestra región. En este sentido también señalar que el despliegue y la coordinación que ejercemos desde la delegación presidencial está justamente en esta línea, pero asimismo y muy fuertemente en la línea de la prevención del delito. Hoy día queremos decir que mejor educación, más salud, mejores condiciones para desarrollar el deporte y la cultura es un mecanismo para prevenir el delito y justamente a partir de este tipo de acciones se genere una sinergia importante para que sociedades como las nuestras vayan avanzando y proporcionemos esa calidad de vida digna, ese derecho a vivir en un medio ambiente también, en un ambiente eh, seguro, constitutivo de un derecho para las personas. Estamos diciendo en palabras simples que con acciones y no con palabras es como se combate la delincuencia, como prevenimos los delitos, con acciones como esta vamos avanzando en mejorar las condiciones de seguridad de nuestra región. Buenos días, eh, hoy día eh, culminó una investigación de alrededor de cuatro a cinco meses de, de plazo en donde en conjunto con la Fiscalía, bajo la dirección de un fiscal del Ministerio Público, se logró eh, recabar la evidencia suficiente para obtener órdenes de entrada y registro en 12 inmuebles y eh, órdenes de detención para eh, tres imputados. Este, esta investigación policialmente denominada Operación Herederos, fue una investigación compleja, una investigación eh, ardua y para la materialización, que es lo que estamos viendo el día de hoy, se recurrió a diferentes eh, elementos, capital humano, desde Santiago eh, hasta la región de Los Lagos, habiéndose utilizado alrededor de 150 detectives para realizar las, eh, las entradas y registro en cuatro poblaciones de nuestra ciudad. Además, se contó con componente tecnológico eh, de última generación para realizar el monitoreo y, y en definitiva, para, para darle eh, seguridad a los operadores y también transparencia al proceso de ejecución de esta investigación. En definitiva, se logró la detención de 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres, la incautación de un vehículo eh, utilizado para la comisión de delitos, la incautación de eh, nueve armas, hay que periciarlas, hay armas de distinto tipo, como ustedes pueden ver, eh, de distinto calibre, hay que determinar si están aptas para el disparo y si son efectivamente eh, estándar o, o de fantasía. Eh, munición, munición del calibre 9 milímetros, eh, .38, munición de escopeta, eh, calibre 16, 12... Dinero, eh, sobre 700 mil pesos y más de 3.000 eh, dosis de eh, distintas drogas, entre ellas cannabisatía, clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de algunos elementos propios de la eh, comercialización en pequeñas cantidades de este tipo de droga. Con esta investigación, eh, la PDI, junto con el Ministerio Público, ha, pod ha podido materializar 
un caso de relevancia y que tenemos la certeza que permitirá mejorar la sensación de seguridad en nuestra ciudad y en nuestra región, porque eh, no olvidemos que el, la venta de drogas también se externaliza a diferentes partes de la región. ¿Los detenidos pertenecen a una misma banda? Es una estructura criminal que utilizaba varios puntos de venta de drogas. Así es que el desarrollo el, y la dinámica de eh, la venta de drogas está concentrada en un grupo. ¿Estos detenidos tienen algún vínculo, de acuerdo a lo que ha podido detectar la PDI hasta el momento, con las balaceras registradas aquí en Valdivia durante la semana pasada? Bueno, a raíz de esta investigación no se, no se desestiman otras hipótesis que se están investigando eh, y hay todavía de, eh, diligencias pendientes, así es que no podemos aventurarnos en ese sentido. ¿No se confirma ni se descarta? No se confirma ni se descarta. Lo concreto es que a raíz de esta investigación tenemos la incautación que eh, podemos ver a nuestra espalda. ¿Dónde operaba esta banda? En la, en la ciudad completa. Había, se realizaron eh, entradas y registros en poblaciones Guacamayo, Pablo Neruda, eh, Yaña Zavala y en el sector eh, Simón Bolívar Menzel. A ver, la investigación nace a la luz de algunas denuncias e información proporcionada por la propia comunidad y se aloja al alero de la investigación focalizada, de la unidad de focos investigativos. En ese contexto, eh, las investigaciones, pues no es una sola, parten en el mes de mayo, a cargo del fiscal Alex Montesino, con un trabajo coordinado con Brianco y MT0. Eso es lo que hoy día permitió, básicamente, desarrollar esta actividad con la incautación de de las especies que ustedes acaban de, de escuchar de, de nuestro prefecto y de la delega. ¿Mm? Eh, lo relevante para nosotros es que, primero, se trata de una investigación focalizada que no solo reúne información de las denuncias que reciben nuestras policías, sino que también a través de distintos mecanismos, particularmente denuncia seguro. La información que la comunidad aporta en esto es fundamental para nosotros porque permite justamente desarrollar investigaciones de lato lento donde no hay información eh, a la vista, donde no hay in información que aparezca en situaciones de flagrancia. Y eso permite hoy día corroborar que el aporte de la investigación permite entregar frutos que nos van a dar más tranquilidad como, com como comunidad perdón, en relación a este tipo de ilícitos. Por supuesto con las consecuencias que significa, por cierto, sacar de circulación armas de fuego de alto poder eh, y que positivamente esperamos eh, influya ¿cierto? en la disminución de hechos violentos que estamos hoy día viendo, lamentablemente, acontecer. ¿Mm? ¿Fiscales del Ministerio Público tienen antecedentes de cuántas bandas vinculadas al narcotráfico estarían operando actualmente en la ciudad de Valdivia? Lo que pasa es que en relación a las bandas, primero, no puedo responder en relación a esto, porque donde primero tenemos que exponerlo es en el Tribunal de Garantía. ¿Ya? Y esa información la vamos a entregar ahí. Y eso respecto de ese procedimiento. Ahora, respecto de las bandas, la verdad es que es muy difícil generar ese levantamiento de información. Hoy día los mecanismos para levantar información acerca de cuántas bandas parece especulativo y, y la verdad poco serio entregar los números. Esa es la verdad. Porque ¿Fiscal? pueden ser de gran, mediano o pequeño tamaño. Entonces sí. genera un, un elemento subjetivo complejo de, de objetivar. El control de detenciones más tarde, eh, están los 16 personas, ya se, ya se tiene antecedentes, si es que ellos, bueno, preguntaban anteriormente si es que tenían relación con otros antecedentes, pero eh, para ver si también ellos te, eh, tienen eh, antecedentes penales. En fiscal vigentes. hay personas que tenían incluso órdenes de detención pendientes, hay personas que tienen eh, intervenciones anteriores en el sistema penal. Y respecto del control de detención, se está coordinando en este minuto, puesto que la cantidad de información que se genera en estos procedimientos es de tal magnitud que es muy difícil que un equipo policial pueda sintetizarlo rápidamente para controlar hoy día. Y ello está siendo objeto de coordinación por el fiscal de turno. Lo que les confirmo es que el fiscal a cargo del caso determinó que las 16 personas detenidas van a pasar a control de detención porque esa es la idea nuestra, que el Tribunal de Garantía examine la legalidad, pondere los antecedentes que pudimos reunir y con ese antecedente o con esos elementos pueda resolver cautelares y futuros procesales respecto a estas personas. ¿Son todos mayores de edad? Hay tres personas menores de edad que estaban eh, en los lugares en que ocurrieron estos, estos hechos. ¿Mm?